Pierre Lay, dans le Val d'Oise, au matin du 23 juin 2021. Dans une ruelle du centre-ville, un huissier de justice s'apprête à procéder à une expulsion locative. Vers 9h45, les quatre policiers qui l'accompagnent entrent dans l'appartement occupé par Bilal M., 34 ans. Quelques minutes plus tard, le corps sans vie de ce dernier gît au sol, au milieu du salon. Bilal M. a été tué d'une balle dans le dos. Entré au niveau de son omoplate gauche, la balle lui a traversé le cœur et a terminé sa course dans son poumon droit. D'après l'autopsie, le décès est survenu dans un temps très court. Les policiers mis en cause, qui sont aussi les seuls témoins de la scène, affirment que Bilal M. les aurait brutalement attaqués au couteau, ne leur laissant d'autre choix que de riposter. L'enquête préliminaire est classée sans suite le 4 février 2022. Sur la base des déclarations des policiers, la justice a retenu l'argument de la légitime défense. Index a procédé à un examen détaillé du dossier judiciaire de l'affaire. Reconstitution 3D à l'appui, notre contre-enquête révèle des incohérences majeures dans la version policière des faits. Pour procéder à l'expulsion locative de Bilal M., l'huissier de justice désigné était assisté par quatre policiers du commissariat d'Herblay. Le major Didier P., la brigadière Vanessa V., ainsi que les gardiens de la paix Guillaume R. et Jacques V. Après l'intervention d'un serrurier, l'huissier serait resté sur le pas de la porte, laissant les policiers entrer les premiers dans l'appartement. Pendant que l'équipage avançait dans le couloir d'entrée, la brigadière Vanessa V. aurait dégainé préventivement son pistolet à impulsion électrique. Une fois dans le séjour de l'appartement, les policiers auraient trouvé un homme allongé sur son canapé, apparemment assoupi sous une couverture. Le major Didier P. serait alors monté à l'étage de l'appartement pour sécuriser les lieux. Il y serait resté jusqu'au coup de feu. Les trois autres policiers se seraient placés autour de Bilal M., qu'ils soupçonnent de faire semblant de dormir. Positionné entre ses deux collègues, Guillaume R. se serait penché sur Bilal M. et aurait alors tiré sa couverture pour le découvrir. Le récit de la suite de l'intervention, tel que livré par chacun des policiers lors de leur première audition, fait apparaître de nombreuses contradictions. Le policier Guillaume R. rapporte que Bilal M. aurait soudainement brandi un couteau d'au moins 30 cm qu'il aurait dirigé vers lui et son collègue Jacques V. Ce dernier, quant à lui, fait état d'un couteau de 10 cm, que Bilal M. n'aurait pas pointé vers lui, mais vers ses deux autres collègues. Enfin, la brigadière Vanessa V. rapporte que Bilal M. se serait jeté sur elle avec un couteau de 20 cm. De fait, les enquêteurs de l'IGPN n'ont retrouvé aucune arme à proximité du corps de Bilal M. Seul un aiguiseur à couteau, à bout rond et mesurant 30 cm, ainsi qu'un couteau de cuisine doté d'une lame de 13 cm, ont été retrouvés dans l'appartement, derrière le comptoir de la cuisine. Les policiers expliquent les avoir éloignés de Bilal M. après lui avoir tiré dessus. Plutôt que d'interroger les policiers séparément sur les contradictions dans leurs déclarations, le soir même des faits, les enquêteurs de l'IGPN ont organisé une « mise en situation » dans leurs locaux, avec la participation des policiers mis en cause. Au cours de cette étape clé de la procédure, les contradictions entre les versions des agents disparaissent, remplacées par une seule et même version des faits. Celle-ci a été documentée par des clichés photographiques réalisés par l'IGPN. Un cliché en particulier montre l'instant où Bilal M. aurait porté un coup avec un aiguiseur à couteau en direction de Vanessa V. En riposte, Vanessa V. et Guillaume R. lui auraient tiré dessus simultanément. 
pour la première avec son taser, pour le second avec son pistolet semi-automatique. Sur la base de ce cliché, l'expert balistique désigné dans le dossier, qui est un officier de la Gendarmerie nationale, déclara en conclusion de son rapport que « les déclarations des policiers ne présentent pas d'incompatibilité avec l'orientation relative des armes par rapport à la victime ». À partir de ce même cliché, Index a procédé à une reconstitution de l'instant présumé des tirs dans un modèle 3D à l'échelle de l'appartement. Une fois les positions de Bilal M. et des policiers reconstituées de manière conforme à leur récit, deux incohérences majeures apparaissent. Premièrement, la trajectoire de la balle qui a atteint Bilal M. est descendante. Il est donc impossible que celui-ci ait pu se trouver debout devant Guillaume R. au moment où il a été atteint par son tir. Pour qu'une balle lui traverse le haut du corps avec une telle trajectoire, Bilal M était nécessairement dans une position inférieure par rapport à Guillaume R. Deuxièmement, l'autopsie de Bilal M fait état de deux lésions causées par un tir de taser. L'une sur son thorax, l'autre sur son coude droit. Or, la position de Bilal M décrite dans la mise en situation est incompatible avec la lésion située sur son coude droit. Pour être atteint par un tel tir de taser alors qu'il portait un coup de couteau de sa main gauche, Bilal M aurait dû nécessairement avoir le coup de droit dirigé vers la brigadière. À ces deux incohérences de position dans l'espace s'en ajoute une troisième concernant le temps de l'action. Face aux agissements de Bilal M, les policiers déclarent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des sommations avant de faire usage de leurs armes respectives. « Ça a été trop rapide », déclare Guillaume R. « Tout s'est passé très vite », répète Vanessa V. « Nous avons procédé à une modélisation complète des mouvements de Bilal M, décrits par les policiers lors de la mise en situation organisée par l'IGPN. » D'après leur récit, une fois que Guillaume R. lui retire sa couverture, Bilal M, alors allongé sur le dos, sur le canapé, se serait retourné sur le ventre, aurait plongé son bras gauche sous le canapé pour y récupérer un aiguiseur à couteau puis se serait relevé en le brandissant dans la pièce, aurait gesticulé de gauche à droite, avant de diriger son arme vers Vanessa V. C'est à cet instant que les policiers lui auraient tiré dessus. D'après notre reconstitution, le laps de temps minimum pour effectuer l'ensemble de ces gestes est nécessairement supérieur à 5 secondes. Celui-ci est cohérent avec l'estimation d'une durée de quelques secondes livrée par le policier Guillaume R. en audition. Tout au long de cet enchaînement d'actions, les trois policiers seraient donc restés passifs, sans réagir, jusqu'à ce que deux d'entre eux fassent un usage simultané de leurs armes respectives contre Bilal M. À partir de notre reconstitution, rien ne semble expliquer pourquoi Vanessa V., qui tenait déjà en joue Bilal M, aurait autant attendu avant de faire usage de son taser. Ni pourquoi Guillaume R aurait laissé Bilal M se relever du canapé où il était allongé, saisir puis brandir un aiguiseur à couteau dans leur direction, pour finalement lui tirer dessus dans une zone létale du corps. Par ailleurs, au cours de leurs auditions respectives, les policiers mentionnent plusieurs éléments qui n'ont pas été pris en compte dans la reconstitution de l'IGPN, semblant indiquer que le tir aurait eu lieu avant que Bilal M ne se soit effectivement redressé. Dans sa deuxième audition à l'IGPN, la brigadière Vanessa V déclare cette fois que Bilal M n'était pas debout au moment où il aurait porté un coup vers elle avec un aiguiseur à couteau. De son côté, le troisième policier Jacques V déclare je ne sais plus s'il était semi-fléchi ou debout. D'après l'audition du major Didier P, qui se trouvait à l'étage au moment du tir, celui-ci aurait ensuite demandé à Guillaume R dans quelle direction il avait tiré. Guillaume R lui aurait alors désigné le dossier du canapé. Depuis sa position de tir debout, à moins de 2 mètres de Bilal M, un tir en direction du canapé aurait une trajectoire nettement descendante correspondant à une position de Bilal M en contrebas par rapport à lui. La reconstitution numérique de l'ensemble des mouvements de Bilal M, tel que décrit par les policiers, 
renforce l'hypothèse d'un tir ayant été effectué avant que la victime ne se soit relevée. En effet, en analysant les positions respectives de Guillaume R. et de Bilal M. au cours de cette scène, il apparaît que la trajectoire de tir reste directement compatible avec les lésions établies lors de l'autopsie de la victime, lorsque celle-ci se trouve au pied du canapé, en train de se relever. Comme démontré précédemment, la trajectoire de tir est en revanche incompatible avec les lésions de Bilal M. si celui-ci se trouve debout devant Guillaume R. D'après les déclarations des policiers, une fois touché, Bilal M. serait retombé sur le canapé dans une position semi-assise. Or, dans le cas où Guillaume R. aurait effectué son tir alors que Bilal M. était encore en train de se redresser, il est plausible que l'impact l'ait fait retomber sur le canapé sur le dos, dans une position où son coude droit se retrouverait face à Vanessa V. Un éventuel tir de taser, qui serait survenu après l'impact par balle, aurait alors été compatible avec les deux lésions trouvées sur le corps de Bilal M, respectivement sur le thorax et le coude, avec une direction de la droite vers la gauche, telle qu'établie dans le rapport d'autopsie. Comme l'a démontré notre contre-enquête, la version des policiers mis en cause dans la mort de Bilal M présente plusieurs incohérences majeures, concernant aussi bien la dynamique générale des faits rapportés que leur incompatibilité avec les données matérielles établies par l'autopsie. En janvier 2022, la plainte déposée par la famille de Bilal M a conduit à l'ouverture d'une instruction judiciaire. Deux ans et demi après les faits, celle-ci est toujours ouverte.